Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kinaletwa kwako na Mikith Mwoki na hii ni sehemu ya tatu ya maandiko yetu ambayo tunasoma kwa mada ni mwanamke na joka alafu shetani atupwa chini duniani hapo tunasoma kitabu cha ufunuo mbili ambao hii ni endelezo ya ile series yetu ambayo tunafanya kitabu cha ufunuo tafadhali kama haujaweza kutufuata huu muda wote nenda pamoja ukafuate nyuma yale ambayo tumekuwa tukisoma na utaweza kubarikiwa pamoja na sisi sasa tumekuwa tukiangalia mwanamke na joka na huu joka tunaona vizuri ni ule ule joka wa kale ambaye amekuwa kimtafuta ule mwanamke unajua mwanamke ndio ambaye aliweza ku mleta mwanadamu duniani. Kumbuka eh, Adam alipomuita mwanamke alisema wewe utaitwa mwanamke kwa sababu wewe you are the mother of all living. Na shetani ako na kesi kubwa sana, yani ana matamanio ya kumaliza mwanadamu. Ako na matamanio sana ya kumaliza mwanadamu. Na ndio tunaona hapa yule joka wa kale aliye mdanganya mwanamke ale lile tunda sasa hapa nyakati za mwisho pia vile vile atakuwa nafukuzana na ule ule mwanamke akitaka kumaliza kumbuka kuna vizazi tofauti ambao viko hapa ulimwenguni kuna kizazi cha walimwengu e, wanadamu na kuna kizazi cha nyoka kumbuka hata Yesu alisema wacheni the wheat and the tares ziweze kumea pamoja lakini siku ya mwisho ataweza kuzvitenga. Na kumbuka hata Yesu akiomba kwenye kitabu cha Luka uh, eh, Yohana 17 aliweza kusema ni, wale wote ambao umenipa ni uliwaombea lakini sijaombea wale wengine. Hao wengine ambao wako naombea ni akina nani? Kile kizazi cha nyoka. Kwa nini Yesu pia aliita wale mafarisayo vizazi vya nyoka? Kwa nini tunaona hata Mungu in the Old Testament Mungu baba alikuwa na watuma wana wa Israeli anawaambia nendeni mkamalize ile village nzima wale walikuwa wanaitwa Rafaims wale ambao walikuwa wanaitwa Zamzumzims the king of Og Goliath wale watu ambao walikuwa ni majayans kwa sababu hivyo vilikuwa vizazi vya nyoka na hivi vizazi vya nyoka vilianzia wapi vilianzia pale kwenye kitabu cha ufunu eh, mwanzo kumradhi mwanzo sita ambapo tunaona wana wa Mungu the sons of God wale fallen angels waliweza kushirikiana au kuzaana na wanadamu na wakazaa vizazi vitoto ambavyo vilikuwa ni, vi, eh, ni, 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 ni vijitu majitu fulani ambao walikuwa wanaitwa eh, 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 nephilims alright na hata sisi hata wakati huu bado wapo usifikirie giants waliisha ndugu yangu wapo kwa sababu maandiko yalisema kama ilivyokuwa nyakati za Nuhu ndivyo itakavyokuwa nyakati za mwisho wa dunia na sasa hapa tunaona tena hivyo vizazi vimekuwa vikipigana sana na, wa, na wanadamu wale Mungu aliumba kwa sababu hivi vi, vizazi vya nyoka vimekuwa hapa kumbuka maandiko anasema hatupigani vita vya mwili na damu basi bali ni vita vya kiroho sasa zingine unaona watu wanafanya mambo mabaya unashindwa ah huyu mtu ni mtu wa kawaida mbona anatesa mwenzake hivi mbona mfisadi hivi mbona mtu hapendi mwenzake hivi vizazi vya nyoka vizazi vya nyoka ndugu yangu usidanganywe na mtu jua hivi ni vizazi vya nyoka na vipo hapa tunaishi navyo tunakula navyo wengine hata umewaoa wale wale <laughs> ndugu zako eh hata wengine ni majirani zako na uwajui wapo hapa hapa hivyo ndivyo tunaambiwa sisi kila wakati tuishi kana kwamba tunajua hatupigane vita vya nyama na damu tunapigana na vizazi vya nyoka sawa sawa kwa hivyo hapa tunaona mwanamke ambaye ni mwanadamu ambaye aliweza kumzaa kupitia njia ya mwanadamu Yesu Kristo aliweza kuzaliwa na tunaona shetani akipigana sana hataki Yesu azaliwe ambaye aliweza kuwa nini kwa sababu alikuwa anajua Yesu akizaliwa Yesu akizaliwa tu hivi kupitia njia ya kibinadamu ataweza kukomboa wanadamu so shetani alikuwa anapigana sana Yesu auliwe na sio Yesu tu bali wote ambao wamekombolewa tunapitia vita vingi sana tunapitia shida nyingi sana si eti kwamba sisi hatupitii mambo hata Yesu alisema kama mimi niliyapitia magumu 
pia wewe furahia ukiyapitia mateso kwa sababu mengi utapokea mbinguni kunalo kunayo zawadi nono ambayo Mungu amekuwekea if they persecuted me they shall for sure persecute you na Yesu alituambia tusiwe na shaka yuko na sisi hadi mwisho wa nchi au dunia au mwisho wa nyakati usije ukaogopa sasa hapa tunaona vizuri kuwa the red dragon ama joka kubwa jekundu ambalo liko na vichwa saba na pembe kumi na jua hivyo vichwa vilemba saba meaning this is an organized team a very organized a team itaweza kupambana sana kutaka kumaliza walimwengu lakini Mungu atakuwa na sisi Mungu atakuwa na sisi kwa sababu hizi nyakati za mwisho Mungu anasema aliweza kufanya mengi sana ambayo sijui nitakwambia vipi lakini yani Mungu hata ule joka akijaribu kutoa mto maji like a flood kuweza kuharibu wale wanadamu au kwa wale wanadamu tunaona nchi ilimsaidia ule mwanamke ilimsaidia ule mwanadamu ikafungua kinywa chake ikaumeza ule mtu aliyotoa yule joka katika kinywa chake na haitaweza kukudhuru haswa kama umekombolewa na ndio tunaambiwa tuweke imani yetu kwa Mungu ndugu yangu if you hear all these things happening you will just understand kwa kweli shetani amekuwa kitafuta wanadamu kwa udi na uvumba amekuwa kitaka ampoteza mwanadamu sababu shetani anajua yuelekea motoni anataka aende motoni pamoja na wanadamu na hivyo basi ametengeneza vizazi vyake vya nyoka viweze kuconfuse wanlimwengu sana sometimes unaenda kanisani unapata hata watu waongo unapata hata mapadri mapasta ambao ukisikia kile ambacho anahubiri unashindwa ah haya ni maubiri ya wapi maubiri ya wapi hivi ni vizazi vya nyoka kwa sababu Mungu ametuandikia kwenye maandiko yake kwenye zile eh, zile eh, kwenye waraka wa Paulo Paulo alisema no marvel satan disguises himself as an angel of light no wonder even his ministers will disguise themselves the same way whose end shall be according to their works yani shetani anaweza kujipumbaza kujigeuza akakaa kama malaika wa nuru na hata watu wake ambao ni malaika wake eh wafanyakazi wake pia wanaweza wakajigeuza na ukawapata kanisani wanahubiri wanafanya ni lakini ukiangalia menendo yao uh-uh, hii ni hii ni mienendo ya yule nyoka yule joka wa zamani sabu they are deceiving and being deceived ndugu yangu you must be very awake kwa sababu siku ambazo tunaishi sio siku za kucheza ni siku ambazo you should be very keen of what you're saying you should be very keen of who you associate with is in nyakati ambazo wewe mwenyewe unafaa kufungua macho yako na kumwambia Mungu tafadhali niongoze niongoze niweze kujua ukweli na huo ukweli utaniweka huru niongoze niweze kukuona niweze kuona yale ambayo umeweka mbele yangu na Mungu matakwa yake ni kutaka wewe mwenyewe uweze kumjua umjua kwa kweli uweze kujua Mungu alikupenda maandiko yanasema God demonstrated his love in this way while we were yet sinners Christ died for us. Mungu aliweza kuonyesha upendo wake kwa jinsi hii. Tulipokuwa wenye, wenye dhambi, tukiwa bado wenye dhambi, Yesu alitufilia. Lakini wengine hawajui haya ni mapenzi kwa sababu sisi tulikuwa tayari tumepotea. Yule joka wa zamani alimdanganya mwanamke. Mwanamke ambaye alimzaa mwanadamu. Na sote tukawa wenye dhambi na kumdanganya basi kifo kiliingia mauti yaliingia ndani ya mwanadamu na tukakuwa tunatembea tukiwa kama time bombs mauti yakiwa yanatutizama lakini Yesu kwa sababu ya upendo wake akakuja ulimwenguni akazaliwa kwa njia ile ile ya kupitia mwanamke lakini mbegu yake ilikuwa ni ya baba Mungu hivyo kwamba hakuwa na dhambi akaweza kuishi maisha yetu akaweza kutimiza sheria zote Mungu alitaka akaweza kutufilia kutukomboa kwa damu yake ili wewe na mimi ukikubali ukimkubali basi utakuwa na uzima wa milele na hii leo ningependa kukuambia 
Maandiko yanasema ukisikia sauti ya Mungu <coughs> kama unasikia sauti ya Mungu usiukaze moyo wako. Kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa. Kama unasikia sauti Kumbuka kuna wengine wengi sana hawasikii sauti. Vile vizazi vya nyoka haviwezi kusikia sauti. Haviwezi kusikia. Ushaipatana na watu wanakuambia, mimi sielewa mambo ya Mungu nazungumza. Mimi siamini kama Mungu yupo. Mimi siamini hivi vitu vyote. Siamini there is life after death. Vizazi vya nyoka. Vizazi vya nyoka. Na vimekuwa tangia mwanzo. <laughs> eh, hivi vyote vinasema evolution evolution. Hivi vizazi vya nyoka ndio vili evolve. Sisi tuliumbwa na Mungu. Ndugu yangu let me tell you Mungu anakuja na anakuja kukomboa wale wake. Nakumbuka tulishinda vita kwa damu ya mwana kondoo na uh, testimony our testimonies ama 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 zaitwa nini hebu niangalie hapo eh? Tulishinda tulishinda by the wa, by the blood of the lamb and the word of our testimony. Sasa wewe nikikuuliza Will you be able to win? Utaweza kushinda? Utaweza kushinda? Eh? Kwa neno la ushuhuda wao. Ningependa uweze kushinda. Na the only way utashinda ni kumkiri Yesu. Kwa sababu amesema watulimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Yesu alimwaga damu yake kwa sababu yetu. Na the only way tutashinda ni kupitia kwa damu yake. Na sio kwa damu yake tu bali hiyo damu yake na sisi tukiri kwa neno la ushuhuda wao. Kumbuka ni kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wetu. Yes, Yesu alitusha tukufia. Alishamwaga damu yake kwa sababu yetu. Lakini kama hatutamkubali, tutashinda vipi? You know Jesus already died for everyone. Kila mtu alishamsamehe. Lakini wale ambao wanapokea msamaha ni wale ambao wanamkubali wale ambao wanakiri wanakiri kwa midomo yao wanasema kweli Mungu nimekubali nimekubali kwa kweli nimetenda mengi maovu na usipende maisha yako hata kufa hata nini ifanyike simama na Mungu na ataweza kusimama na wewe so the first thing that you need to do ni uweze kukubali enyewe mimi ni mwenye dhambi sababu kama haukubali makosa yako basi utasamewa vipi lazima ukubali yenyewe kweli Mungu nimekutenda dhambi mimi ni mwenye dhambi mimi nimetenda yale mengi maovu na naomba msamaha you must accept your problem jambo la pili lazima usikie habari njema unajua kwa kweli mimi nimetenda dhambi na staili kufa lakini kuna habari njema habari njema ni jinsi Yesu alikufa na kazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zetu so ukijua ah kumbe kuna habari njema uisikie jinsi hii Yesu alikufa na si kusikia tu bali usikie na uelewe uelewe ni jinsi gani Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu alimwaga damu yake kwa msalaba kwa sababu bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi hivyo kumaanisha damu ya mwana kondoo iliyomwagika basi ilikuwa kwa minaji ya kutukomboa sisi ukishajua na uelewe basi jambo lile lingine ni kuamini na tunaamini kutoka moyo wetu atuamini kutoka kwa akili zetu bali ni mioyo yetu kwa sababu it is from the heart a man believes unto righteousness and from the mouth you confess and gain salvation. Warumi kumi kumi. tunaamini kutoka mioyo yetu tunapata haki na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. So lazima uelewe ndio ukielewa hiyo information ama ile taarifa iweze kuingia kwa moyo wako. Na ikiingia kwa moyo wako basi we ni kukiri. Kumwambia Mungu enyewe nimejua kwa kweli ulikufa kwa msalaba ili mimi nikombolewe. Na bila hiyo mimi singeza kuombolewa. Nimeelewa mimi singeza kujikomboa ila wewe ulinikomboa kwa sababu damu yako ilikuwa ni damu ya mwana kondoo wa Mungu ambaye hakutenda dhambi. Na wewe ulikuja ukaniokoa kwa sababu haukutenda dhambi. Mimi nikiwa na dhambi yangu singeza kujikomboa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Na hii leo nimekukubali. You know you have to acknowledge. Kumbuka maandiko yamesema nini? walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ushuhuda wako kumwambia Mungu enye Mungu ni wewe tu unaweza kunikomboa basi utashinda 
Na sijui kama mahali ulipo ndugu yangu mpenzi msikilizaji umesikia hiyo neno na imekugusa kwa moyo wako na ungependa kwa kweli ku, kukiri kumwambia Mungu wenye Mungu nimekubali yale ambayo ulinitendea. Na sio kukubali tu kwa maneno bali kutoka kwa moyo wako. Kukiri ni kukubaliana na Kristo. Kusema yale ambayo yako kwa moyo wangu Mungu ndio yale umenena. Hiyo ndiyo inaitwa kukiri. Hauwezi ukakiri kitu ambacho haukijui. Sawa sawa. Kwa hivyo ningependa tukiri pamoja, tumwambie Mungu, haya ndio nimeelewa na nimekubali kutoka moyo wangu. Sasa ningependa kukiri ili nikuelezee. Sawa sawa, ni kuambie haya ndio nilio nayo moyoni wangu. Sawa sawa, na ukikiri basi wewe unakuwa kiumbe kipya. Sawa sawa. So kama unataka kukiri pamoja na mimi, tafadhali funga macho yako, rudia nyuma yangu. Sema Mungu Baba, naja mbele zako. Nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nimesikia habari yako njema ya jinsi Yesu ulikufa ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Na ulifanya hii ili mimi nipate ukombozi. Hii leo nimesikia na nimekubali. Nipe roho wako mtakatifu aweze kuishi nami milele. Kutoka leo nimekombolewa katika jina la Yesu nimeomba na kuamini amen sasa ndugu yangu mpenzi msikilizaji wewe ni kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja usistaajabu usiogope ya kuwa utaweza kupotea Mungu anatuambia kuwa hataweza kutuacha Yesu alisema wale wote ambao Mungu amenipa baba amenipa sitaweza kupoteza yoyote na amesema tena sitakuacha i will never leave you neither forsake you hawezi ukapoteza wokovu kwa sababu wokovu ni kujua you have to come to the knowledge of the truth to be saved kuokolewa sio kufanya chochote bali ni kujua sasa umejua nani alikukomboa ulijua Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba kwa sababu yako na kujua tendo la kujua haliwezi likapotea haswa kama limeingia kwenye moyo sawa sawa kwa hivyo kuwa na imani tafuta biblia nzuri ya king james bible endelea kusoma naye roho mtakatifu saa hizi yuko ndani yako hataweza kukufunza vyote nashukuru sana umekuwa na mimi kwenye kipindi cha leo na umeweza kubarikiwa pamoja na mimi kwenye hii series ya kitabu cha ufunuo tafadhali zidi kuwa na mimi na tutaweza kushirikiana zaidi na zaidi nyakati zingine tunaweza upata tunarudia <laughs> maubiri sio kwa sababu nyingine ni vile saa zingine mambo yanakuwa mengi lakini huwa na jaribu kujitahidi ili tuweze kuenda moja kwa moja ukipata tumerudia hapa na pale ni kwa sababu tu mambo yamekuwa mengi lakini najaribu kujitahidi ili niweze kufanya uh, 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 ibada tofauti tofauti mafunzo tofauti tofauti na tuweze kujua zaidi jina langu ni Keith Moki na kipindi ni Yesu ndio njia kweli na uzima waweza nipata kwenye Facebook TikTok uh, YouTube na sehemu zingine za mitandao ya kijamii na vile vile waweza nitumia ujumbe mfupi nambari zangu ni 0732641146 kumbuka ni 0732641146 sita na unaweza tupata kwenye radio yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio ambayo iko inapatikana ndani ya Zeno Radio app nenda kwenye Play Store yako ama App Store yako download Zeno Radio app Z E N O Zeno Radio app alafu pale ndani search Mombasa Radio utaweza kunisikiliza wakati wote 24/7 na utaweza kubarikiwa na mahubiri yangu. Kumbuka mahubiri yangu ni ya bure, hayauzwi. Sababu Biblia inatuambia bure tulipewa, bure tupeane. Wakati wote utawahi kunisikia nikitisha chochote kwa sababu maandiko yanasema tupeane bure. Nendeni kote mkawatengeneze uh, my disciples waweze kwenda kote kote wakihubiri neno la Mungu. Hadi wakati mwingine Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri.